वेलकम टू डाइट मेन्यू हेल्दी लाइफ ने लीड चेयर अवसर अे हेल्दी रेसीपी तो यह मुझे मन डाइट मेन्यू मन वीक पोस्ट कैंसर गुरी माटडक अंत कैंसर ट्रीटमेंट तरवा वीकुट डयटी एला इंग्रीडेंट्स तो रेसीपी चुस्के हेल्दी उठाने चपेबोना मरी हेल्दी रेसीपी गुरी अंजु प्रिपेर चुस्कबे रेसीपी गुरी तेजे मन डयटीशियन रवली इनवैटे सो लैट्स वेलकम आर् डयटीशियन रवली हेलो दीपा हाई रवली वेलकम टू दि षो सो ई रोज ये रेसीपी तैयार मैं ऐक्चुअली कैंसर पेशेंट्स की इंका पोस्ट कैंसर वाले अपिटेट चाल तक अंड वाल अनरेक्सिया लाइक वाट सेंसेशन एम तीन प्रॉब्लम्स उठाई सो वाल अपिटेट पेला उ मैं ब्रोकली सूप ओके जनरल ऐ सूप एवरकना आकली अंकने मैं मील फस्ट सूप आर्डर सेको उठा सो कुछ टेस्ट सूप रेडी टेस्ट वाले हेल्प ऐक्सीडेंट्रोकोली सूप ओके सो ब्रोकोली सूप तैयार दाखिल पदार्थ चुद ब्रोकोली सूप की कावास पदार्थ ब्रोकोली मुखल उपाय मुखल वे मुखल पाल बाद मोकज पिं से ब्रोकोली सूप की कावास पदार्थ चूसर कदा मैं प्रिपरेशन स्टार्टा स्टार्ट फस्ट मैं मुक्क गिन्े पे ओके स्टवा मन को आई ऐक्चुअली ब्रोकली मैं इंत पेस्ट पेस्ट नार्मल टेस्ट मोतम डिफरेंट उबी पेस्ट अंत दिन फ्लेवर ओके अभी कल मैं इप्ड ब्लैंड नैक्स्ट मैं आयन वे आयन एंतवाल अंतुके नैक्स्ट मैं वल्लु मुक्ल वे इधटी इंफ्लमेटरी सो एंतवाल अंतुस मिक्स अंत मंदु फ्लेवर अंत इतर नैक्स्ट मैं सैलरी आकल वे अंत दी रीप्लेसमेंट उ सैलरी अन्नी चोट दौरक ऐक्चुअली ऐक्चुअली सैलरी आक ओन ब्रोकोली मुनगाकल सर लेकिन पालकूर अलांट आकूर सैलरी बदल इनके दरक मुनगाक वे नैक्स्ट मैं ब्रोकोली वे साल वे प्रोसीजर उ रवली ब्रोकोली सूप अनाबी ब्रोकोली मेन इंग्रीडेंट अभी आड़ेन्स अर्थम असल पर्टिकुलर ऐसी ब्रोकोली अला यूज ब्रोकोली इम्यूनिटी पवर पाक चाले चाल हेल्प सो दिन ब्रोकोली हईपोथरा इला प्रॉब्लम उ्रोकोली वेरे ग्रीन लिफ वेजिटेबल सूप बेटर ओके ब्रोकोली अवाइडी जनरल वेट लास्वाल्लोर वेब जनरल आलमंड तिमन चुप्त मंचदे अंत यूजी 
యాక్చువల్లీ ప్రోటీన్ చాలా ఎక్కువగా తీసుకోవాలి క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి మజిల్ వేస్టింగ్ ఉంటుంది మనం తీసుకున్న ప్రోటీన్ కూడా బాడీకి అవైలబుల్ గా ఉండదు అండ్ వాళ్ళు చాలా లీన్ అయిపోతుంది మజిల్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది అందుకని చెప్పేసి మనం ఆల్మండ్ తీసుకున్నాం మనకు తెలిసింది ఆల్మండ్ లైక్ క్యాన్సర్ సెల్స్ తో ఫైట్ చేస్తుంది అది కాకుండా వాళ్ళకి హెయిర్ ఫాల్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో హెయిర్ గ్రోత్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ స్కిన్ కూడా రీజనరేట్ అవుతుంది అండ్ దానికంటే ముందు ప్రోటీన్ సోర్స్ అండ్ ఇంకా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి దీపా ఇది బాయిల్ అయిపోయింది మనం దీన్ని బ్లెండ్ చేసేసుకుందాం ఓకే దీపాయి చల్లారిపోయింది కదా నెక్స్ట్ మనం ఇది బ్లెండ్ చేసేసుకుందాము కుక్ చేసుకోవాలి కదా అని మరీ వైటమిన్స్ అన్ని పోయేలాగా కుక్ చేసుకోకుండా జస్ట్ హాఫ్ బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక మనకు ఆ పచ్చి స్మెల్ పోవడానికి జస్ట్ అంతే అండ్ ఈవెన్ క్యాన్సర్ వాళ్ళకి సోర్ త్రోట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది లైక్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు త్రోట్ పెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది ఓకే బ్లెండ్ చేసేసుకుందాం దీప చక్కగా బ్లెండ్ అయిపోయింది దీప నెక్స్ట్ దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి బాయిలింగ్ పెడతాము దీంట్లోనే పెట్టేద్దామా యా దీపా ఇది కొద్దిగా బాయిల్ అవ్వండి ఇద్దాము ఆ లోపల మనం మిల్క్ లో మక్కజొన్న పిండి కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకుందాం కొద్దిగా క్రీమీ టెక్స్చర్ ఇంకా సూప్ థిక్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి థిక్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది కొంచెం కొద్దిగా టమ్మీ ఫుల్ కూడా ఉంటుంది అండ్ మిల్క్ ఆబ్వియస్ గా తెలిసిందే అంటే బోన్ డెన్సిటీ కూడా ఏదో తగ్గుతుందా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ ఆస్టియోపోరసిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఓకే ప్రోన్ టు దట్ అన్నట్టు ఉంటారా అవును ఓకే అంటే వాళ్ళకి లైక్ అన్ని న్యూట్రియన్స్ ప్రాపర్ గా అందు మనం వాళ్ళు తీసుకున్న ఏ న్యూట్రియన్ అయినా వాళ్ళ బాడీకి అవైలబిలిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది న్యూట్రియన్స్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతాయి ఎంత తీసుకున్నా కూడా అందుకని చెప్పేసి ఈవెన్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయాక సప్లిమెంట్స్ ఇస్తుంటారు ఎక్కువగా అవునవును అట్లాంటి సప్లిమెంట్స్ నార్మల్ టైమ్ లో కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవద్దు ఇంకొద్దిగా యాడ్ చేసుకుందాము యాక్చువల్లీ ఇది వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో వన్ కప్ మిల్క్ కి వన్ కప్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి వేరే వాళ్ళు అయితే కానీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి లైక్ సింపుల్ షుగర్స్ ఎక్కువగా అవాయిడ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఓన్లీ టూ టు త్రీ స్పూన్స్ మాత్రం సింపుల్ షుగర్స్ ఎందుకు అవాయిడ్ చేయాలి యాక్చువల్లీ సింపుల్ షుగర్స్ కానీ లేకుంటే ఎన్మల్ ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఎన్మల్ మీట్ ఇలాంటివి తీసుకున్నా కూడా దానివల్ల వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది క్యాన్సర్ మళ్ళీ రీఒకర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ అందరి బాడీలో ఉంటాయి యాక్చువల్లీ క్యాన్సర్ కాజ్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ అందరిలో ఉంటాయి కానీ అది డెవలప్ అయ్యే ఫ్యాక్టర్ లైక్ డెవలప్ అవ్వడానికి కావాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ మనం క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి దానివల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలా మంది హెరిడేటరీ వల్ల క్యాన్సర్స్ వస్తాయి కానీ హెరిడేటరీ వల్ల ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరు క్యాన్సర్ వస్తుందని ఏం లేదు దాంతో పాటు ఎక్కువ రేడియేషన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం కానీ న్యూట్రియన్స్ ఎక్కువగా తీసుకోకపోవడం కానీ లైక్ బీఫ్ కానీ పోక్ రెడ్ మీట్ ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల కానీ ఈవెన్ సింపుల్ షుగర్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉండడం వల్ల అన్ని రీజన్స్ లైక్ ఒకేసారి అగ్రిమెంట్ అయ్యాయి అనుకో దానివల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మళ్ళీ రిస్క్ తీసుకోకుండా ఉండడానికి ఎన్మల్ ప్రోటీన్ కాకుండా నార్మల్ ప్రోటీన్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాము అండ్ సింపుల్ షుగర్స్ కూడా తక్కువ చేసుకుంటే బెటర్ నెక్స్ట్ మనం మిల్క్ మిక్స్ చేసుకునే మిక్చర్ని యాడ్ చేసుకుందాం దీప ఇది కొద్దిగా బాయిల్ అవ్వండి ఇది కొద్దిగా బాయిల్ అయిపోయి థిక్ అయిపోతే మనకు కావాల్సిన రెసిపీ రెడీ అయిపోతుంది అండ్ ఇందులో మనం ఆల్మండ్ కూడా వేసుకుందాము ఏదైనా పౌడర్ లో అయినా వేసుకోవచ్చు కానీ కొద్దిగా టేస్ట్ తినేటప్పుడు తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం మ్యాచ్ తీసి వేసుకుంటున్నాము అలా విడివిడిగా తినడం కష్టంగా ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు పౌడర్ చేసుకుని వేసేసి వేసేసుకోవచ్చు దీప బ్రోకోలి సూప్ రెడీ అయిపోయింది మనం సర్వ్ చేసేసుకుందాము ఓకే మనం ఇది ఎక్కువ సూపీలా కావాలనుకుంటే మనం కాన్ఫ్లో తక్కువ వేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా కొంచెం వేసుకోవాలి లైట్ గా తిక్ అవుతుంది లైట్ గా తిక్ అవుతుంది లేకుంటే కాన్ఫ్లోర్ మొత్తానికి తీసేసి ఓన్లీ మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది దీప బ్రోకోలి సూప్ రెడీ అయిపోయింది దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ 
సో వేడి వేడిగా బ్రొకోలీ సూప్ నా చేతిలో రెడీగా ఉంది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అండ్ తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం బ్రొకోలీ సూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రొకోలీ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు పాలు బాదం మొక్కజొన్న పిండి సెలరి బ్రోకోలీ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలో నూనె తీసుకుని వేడి చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి అలాగే వాటితో పాటు వెల్లుల్లి ముక్కలను కూడా వేసుకుని కొంచెం వేగాక ఆ మిశ్రమంలో సెలరి బ్రొకోలీ ముక్కలు తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కొంచెం నీటిని కలుపుకుని కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా కుక్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కొంచెం చల్లారాక బ్లెండింగ్ జార్లోకి తీసుకుని చక్కగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని గిన్నెలోకి తీసుకుని కాసేపు ఉడికించుకోవాలి ఈ మిశ్రమం ఉడికేలోపు వేరొక గిన్నెలో ముందుగా ఉంచిన పాలు జొన్న పిండిని మిశ్రమంగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న పాలు జొన్న పిండి మిశ్రమాన్ని బాయిల్ అవుతున్న మిశ్రమంలో కలిపి కొన్ని బాదం పప్పులను కూడా కలుపుకోవాలి ఇలా కుక్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వేడి వేడి బ్రొకోలీ సూప్ రెడీ బ్రొకోలీ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అండ్ తయారీ విధానం చూసారు కదా ఇంకా చూడాల్సింది ఉంది దీపా టేస్ట్ చేయాలి కదా చూసేయండి యాక్చువల్లీ వింటర్ కదా వేడిగా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నాను కానీ మరీ వేడిగా తీసుకున్న కష్టమే గొంతు కాలిపోతుంది రవళి ఎప్పుడైనా ఇంట్లో చేసుకుని ట్రై చేసావా యాక్చువల్లీ బ్రొకోలీ సూప్ ఈవెన్ వెయిట్ లాస్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంతకుముందు ఒకసారి ట్రై చేసాను వావ్ చాలా చాలా బాగుంది నిజంగా చాలా బాగుంది జనరల్గా సూప్స్ టేస్ట్ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయం కానీ ఇది స్మూతీలా కనిపించిందని రవళి మీద నాకు చాలా డౌట్ వచ్చింది ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని ఆ సెలరీ టేస్ట్ తెలుస్తుంది బ్రొకోలీ అయితే ఫ్లేవర్ మరీ అంత తెలియట్లేదు బ్లెండ్ చేసుకుని వేసుకుందాం అండ్ గార్లిక్ టేస్ట్ అయితే అద్భుతంగా తెలుస్తుంది చాలా చాలా బాగుంది డెఫినెట్గా ట్రై చేయాలి ఓన్లీ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకు మాత్రమే కాదు అందరికీ నచ్చుతుంది ఈ సూపు ట్రై చేసి ఈ టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేయండి ఇలాగే ఇంకో కొత్త రెసిపీతో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మీ ముందుంటా అంటే దెన్ టేక్ కేర్ దిస్ ఇస్ ది పా సైనింగ్ ఆఫ్